んこんにちはえっちゃりんこですいつもご視聴ありがとうございます今回私がやってきたのは南九州一の繁華街天文館です美味しいものがいっぱいの鹿児島らしいお店を紹介しながら私が好きなお店で食べ歩きをしますまずは、伝定天文館通りの南側にあるアーケードに向かいます。アーケードの一番奥にあるのは、かき氷の白熊で有名な天文館無邪気です。1階と2階、どちらでも白熊をいただけるようですが、テイクアウトでその場で食べる人もたくさんいました。同じ通りには、こちらも行列ができる崩落まんじゅうがあります熊本発祥で九州でおなじみの崩落まんじゅう見た目は今川焼きですが生地に国産蜂蜜を混ぜ込んでいます白あんと黒あんの2種類であんこがたっぷり入っています入り口でお金を払ってイートインすることもできました無料でお茶もいただけたのが嬉しいですね。焼きたてで熱々です。一個百十円。白あん派と黒あん派で好みが分かれるそうです。私は白あんが良かったかな。さあ次は北側の天文館本通りに向かいますアーケードの入り口にある喫茶店後でまた来ますねこちらはさつま揚げのお店揚げたて屋さつま揚げは魚のすり身を油で揚げた鹿児島のソウルフードです奥のコーナーで温かいさつま揚げが一つから買うことができます外のベンチでいただくことにしましたチーズ入りやさつまいも入りなど3つ合わせて420円でしたそのお隣にあるのがかかし横丁お菓子屋さんさつま蒸気屋のお店です人気商品のカスタド丼はスポンジの中にカスタードクリームが入っています細長いお店を通り抜けて反対側まで来ると出来たての焼きドーナツが買えますアーケードには鹿児島のお土産や鹿児島の特産品が買えるお店がありますさあ先ほどの喫茶店に戻ってきました昔ながらの喫茶店という感じのマノンです喫煙 OK のお店なのでタバコが苦手な方はご注意です私のお気に入りはマノンパンとサラダのドリンク付き980円ですあったかくてふわふわのマノンパンにたっぷりのサラダヨーグルトムースのミニデザート付きです1779年島津重秀公が天体観測や暦の作成を行う施設通称天文館をこの地に建てました天文館というエリアの名前はそこから来ていたんですね黒豚の産地としても有名な鹿児島2階の123ではリーズナブルで美味しいランチメニューがあります人気のラーメン屋さんもたくさんありますそして鹿児島はさつまいもの生産量でも日本一。8割は焼酎の原料になるようですがさつまいもを使ったスイーツのお店もたくさんありますす奥に見えるルネッサンス調の建物は鹿児島で最も古く唯一の大型百貨店山形屋です創業は1751年山形県出身の商人がさつま藩に招かれ鹿児島に移住し
呉服装になったのが始まりですアーケードは雨や夏の強い日差しそして桜島の後輩から守ってくれます山形屋の近くにはアカシア本店がありますカルカンを一つ買いましたさあ次にやってきたのはお茶の美老園本店ですこちらで甘いグリーンティーをテイクアウトします鹿児島県はお茶の名産地2019年には産出額が静岡県を抜いて日本一になったそうです次にやってきたのは可愛らしい和菓子屋さん花月開店は午後1時です桜餅2個入りを240円で買いましたさあグリーンティーと和菓子を持って中央公園にやってきましたアカシアのカルカンは1つ238円でした桜餅は1つ120円甘すぎずちょうどいいですカルカンは山芋、米粉、砂糖だけの自然な原料で作りますカルカンの元祖のお店というだけあって味も上品な感じがしますせっかくですので少し歩いて西郷さんの銅像を見に行きましょう上野の西郷さんとは違い軍服姿です明治維新のリーダーで今もなお愛され続けています目の前にある石垣と水路の続く道は歴史と文化の道という名前がついていますそのまま少し歩いてみましょう石垣の向こうは県立図書館があります西郷さんの銅像から約500メートル鶴丸城とも呼ばれる鹿児島城の五郎門があります明治6年1873年の火災で焼失しましたが2020年147年ぶりに復元されました高さ、幅ともに20メートルあり日本最大級の城門です手前にあるこの石橋は1810年からあるようです石垣に残る無数のくぼみは明治10年1877年の西南戦争の際の断根です繁華街の方に戻りましょう最後にやってきたのはここグルメ通りです。こちら2階にあるスリランカ鹿児島で遅めのランチをいただきます。ランチは4時まで、お気に入りはスリランカヌードルカリーです私は甘口を選んでちょうどいい感じですビーフンと野菜を炒めたヌードルに2種類のカリーもう病みつきの味です今回は2日に分けて撮影しました最後までご視聴ありがとうございましたまたね。